ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും മുടിയൂൾ വണ്ണ് വീഡിയോസ് എല്ലാം കണ്ട് എല്ലാ ടോപ്പിക്സും മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സോ നമ്മൾ ഇന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മുടിയൂൾ വണ്ണിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും നോക്കി പോവേണ്ട കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ടോപ്പിക്സും നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാണ് കാരണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു മുടിയൂൾ പഠിച്ചു അല്ലേ നമ്മൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ ടോപ്പിക്സും കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ പഠിക്കേണ്ട കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നേക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഫൈനൽ സെമസ്റ്റർ എക്സാമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സപ്ലൈ ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് പാസ് ആവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇന്റേണൽ സ്കോർ അല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം ഇന്റേണൽ സ്കോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എഡ്ജിലുള്ള മാർക്കാണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പാസ് ആയി പോകാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു മോഡ്യൂൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് പ്രീവിയസ് ഇയറിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഈസി ആയിട്ട് സപ്ലൈ ഇല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പാസ് ആവാൻ പറ്റും സോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം ഈസി ആവണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കോഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് സോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മുടിയോൾ വണ്ണിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കുന്നത് ത്രീ മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ വേഴ്സസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലേ എന്താണ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് കോർ ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ സിസ്റ്റം ആണ് അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് നമ്മൾ ഓരോ ഡേ ടു ഡേ ടാസ്കുകളിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം എന്താണ് അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ലോ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്താണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതാം അല്ലേ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്ത് കമ്പൈലർ ഇന്റർപ്രട്ടർ അതുപോലെ തന്നെ അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിന് എല്ലാ എക്സാമ്പിൾ അല്ലേ നമ്മൾ മ്യൂസിക് കേൾക്കുന്നതായിരിക്കണം എഡിറ്റിങ്ങും എല്ലാ ടൂൾസുകളും എല്ലാ അപ്ലിക്കേഷൻസും എന്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസിന്റെ ഭാഗമാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കിക്കേ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ കമ്പൈലർ ആൻഡ് ഇന്റർപ്രട്ടർ അതും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ പി പി ടിയിൽ ഞാൻ അത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിലൊരു മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ എന്താണ് ഫൈനൽ അൽഗോരിതം ടു ഫൈൻ ദ ലാർജസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ത്രീ നമ്പർ അപ്പൊ മൂന്ന് നമ്പറിൽ നിന്ന് എന്താണ് ഫൈൻ ദ ലാർജസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ത്രീ നമ്പർ എങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് നമ്പർ ഉണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഓരോ നമ്പർ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് നമ്പറിനേക്കാൾ വലുതാണോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുക അതാണ് അതിൻ്റെ അൽഗോരിതം സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്യാൻ പറ്റും വട്ട് ആർ ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് എ എൽ യു ആൻഡ് സി സി യു ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പി പി ടി നല്ല നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അരിതമെറ്റിക് ലോജിക് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആണ് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇനി ഡ്രോ ദ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഓഫ് ഫൈൻ ദ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എൻ നമ്പേഴ്സ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് റെഫർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരാൻ ചാൻസ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ആൻസേഴ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആൻസർ ഞാൻ താഴെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണുക ഓക്കെ ഇനി പതിനാല് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കെ ടി യുടെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഒന്നുകിൽ പതിനാല് മാർക്കിൻ്റെ ഒറ്റ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഏഴ് മാർക്ക് ഏഴ് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മാർക്ക് എട്ട് മാർക്ക് അങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടും ചോ
ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കുക നോക്കിക്ക എന്താണ് ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എന്താണ് ഇൻപുട്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരിക്കും സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് മെമ്മറി നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ എന്താണ് പഠിച്ച കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ആർക്കിടെക്ചർ തന്നെയാണ് എന്ത് ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിന് എത്ര മാർക്ക് കണ്ടോ എട്ട് മാർക്ക് നിങ്ങൾ ഇത് വരച്ച് ഓരോന്നും ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ റെഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈവ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ സി പി യു ഫൈവ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ സി പി യു എന്നുള്ളത് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എനിക്ക് ഒന്നും നമ്മളത് വീഡിയോയിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല സോറി അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഒരു അഞ്ച് രജിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പേരും അവരുടെ ഫംഗ്ഷനും എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടും എന്താണ് ആറ് മാർക്കാണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കിക്കേ എന്താണ് അൽഗോരിതം ഫ്ലോ ചാർട്ട് എന്തിൻ്റെ സ്വാപ്പിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ടു നമ്പേഴ്സ് അതിൻ്റെ ആൻസർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ എന്താ ലീനിയർ സെർച്ച് അല്ലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് അവസാനത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് ലീനിയർ സെർച്ച് എന്ന് ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ പിന്നെ എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വീണ്ടും രജിസ്റ്റേഴ്സ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അൽഗോരിതം ടു ഫൈൻ സം ഓഫ് ഡിജിറ്റ് ഓഫ് നമ്പർ അതും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ് ബബിൾ സോട്ടും ലീനിയർ സെർച്ചും എന്തായാലും പഠിക്കണം അവിടെ നിന്ന് എന്തായാലും ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അൽഗോരിതം എഴുതുന്ന മെത്തേഡും ഫ്ലോ ചാർട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ബേസിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മുടിയോൾ വണ്ടിയിലുള്ള ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഉത്തരം കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ ആ മുടിയോൾ വണ്ടിയിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ടോപ്പിക്സ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താ സോഫ്റ്റ്വെയർ വേഴ്സസ് ഹാർഡ്വെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ വേഴ്സസ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ അതുപോലെ തന്നെ എന്താ അതുപോലെയുള്ള ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അടുപ്പിച്ച് ഒരു ഒരുപോലെ വരുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ നിങ്ങൾ മൂന്ന് പോയിന്റ് വെച്ച് പഠിച്ചു വെക്കുക കാരണം എന്താ അത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് മൂന്ന് പോയിന്റ് പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാ ടോപ്പിക്സും നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാതിരിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാണ് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ ഫസ്റ്റത്തെ എന്താണ് സം ഓഫ് ഡിജിറ്റ് ഓഫ് എ നമ്പർ അല്ലേ സം ഓഫ് ഡിജിറ്റ് ഓഫ് എ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പം എന്താണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിൻ്റെ സം ഓഫ് ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആറ് എന്താണ് ഇത് മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടോ വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ എന്താണ് സിക്സ് ആണ് അല്ലേ അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ അൽഗോരിതം എഴുതിയൊക്കെ നോക്കിക്കേ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഒറിജിനൽ നമ്പർ ഇവിടുത്തെ ഒറിജിനൽ നമ്പർ എന്താ വൺ ടു ത്രീ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്കിത് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആറ് എന്ന് പറയുന്ന സമ്മ് നമുക്ക് കിട്ടണം ആ സമ്മിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സമ്മ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ എടുത്തേക്കുവാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ അടുത്ത മൊഡ്യൂൾസിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ നമ്പർ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ പൂജ്യം അല്ലേ ആദ്യം നമ്മൾ സമ്മ് പൂജ്യം ആക്കി വെക്കുവാണ് പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കീപ്പ് റിപ്പീറ്റിംഗ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റെപ്പ് അണ്ടിൽ യു റീച്ചിങ് എ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പോയിന്റ് നിങ്ങളൊരു സ്റ്റോപ്പിംഗ് പോയിന്റ് എത്തുന്ന വരെ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യണം എന്താ ചെയ്യുന്നത് ടേക്ക് ദ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ഓഫ് എ നമ്പർ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്താ ത്രീ അല്ലേ ത്രീ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആഡ് ദിസ് നമ്പർ ഡിജിറ്റ് ടു ദിസ് നമ്പർ ഇപ്പം എന്താ ത്രീ പ്ലസ് സീറോ അല്ലേ ത്രീ പ്ലസ് സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ സമ്മിൻ്റെ അകത്ത് എന്തുണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അടുത്തത് ആര് വരും ടു വരും അല്ലേ ഇപ്പോൾ ടൂ കൂടെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ആയി ഇത് ടു കാണോ ടു ഇപ്പോൾ എത്രയായി നമ്മളതിൽ ഫൈവ് ഉണ്ട് അവസാനം നമ്മളെ നമ്പർ എന്താണ് വണ് അപ്പോൾ ആ വണ്ണും കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അവ
നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫൈവും വെച്ചു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം സ്വാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇത് ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്താ മാറ്റുന്നു അതിനെയാണ് എന്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാപ്പിങ് അപ്പൊ ഇവിടെ സ്വാപ്പിങ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പല മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെയും കൂടെ എടുക്കുക ഓക്കെ ഈ സീനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യം നമ്മൾ ഈ സീനിന്റെ അകത്ത് എന്ത് ചെയ്യും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എം വി ആണ് സി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെമ്പറി ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ എടുത്തിട്ട് ഈ സീനിന്റെ അകത്തോട് നമ്മൾ എന്ത് വെക്കും ഏ ഏടെ അകത്തുള്ള ആളെ വെക്കും ഏടെ അകത്തുള്ള ആളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടെന്ന് അല്ലെ ആ ടെന്നിന് അങ്ങോട്ട് വെച്ചു ഇപ്പൊ ഏടെ അകത്ത് ആരും ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താ അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ അതിലോട്ട് വെച്ചു ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ബി അല്ലേ കണ്ടോ ഈ ബിയുടെ അകത്തുള്ള ആള് എന്താണ് ഫൈവ് ആണല്ലോ ബിയുടെ അകത്തുള്ളത് ആണ് ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്യണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റണം ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തു ഏടെ അകത്തുള്ള ആളെ എന്ത് ചെയ്തു സീന്റെ അകത്തോട്ട് വെച്ചു ആണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബിന്റെ അകത്തുള്ള ആളെ എന്ന് വെച്ചാൽ ബിയുടെ അകത്തുള്ള ആളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഏടെ അകത്തോട്ട് വെക്കുന്നു ആണല്ലോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ബിന്റെ അകത്തോട്ട് ആരെ വെക്കണം സീനെ വെക്കണം സീനെ വെക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ എന്താ സീനെ അകത്ത് ഇപ്പൊ എന്തായി എന്റെ അകത്തുള്ളതിനാള് നമ്മൾ ഓൾറെഡി സീലോട്ട് ആക്കി അപ്പൊ ഏ എം ടി ആയതുകൊണ്ട് അതിലൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ബീന അതിന്റെ അകത്തോട്ട് വെച്ചു ഇനി എന്താണ് ബീന അകത്തുള്ള ആളെ എന്ത് ചെയ്യും ബി സീന അകത്തുള്ള ആളെ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്തായി മാറിയില്ലേ അത്രേ ഉള്ളൂ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാപ്പിങ് ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കുക അതിന്റെ അൽഗോരിതം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലോ ചാർട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക റെയ്ഡ് എ ബി എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ടോ എയുടെ അകത്തുള്ള ആളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടെമ്പറി ആയിട്ട് വെക്കുന്നു പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ബീന്റെ അകത്തുള്ള ആളെ എയിലോട്ട് വെക്കുന്നു അവസാനം എന്താ ടീന്റെ അകത്തുള്ള ആളെ ബിയിലോട്ട് വെക്കുന്നു അപ്പൊ എന്തായി നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്തായി സ്വാപ്പ് ചെയ്ത് കിട്ടി സിമ്പിൾ ഇനി ഫാക്ടോറിയൽ ഓഫ് നമ്പർ അല്ലെ ഫാക്ടോറിയൽ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഫാക്ടോറിയൽ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ അതാണല്ലോ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഫാക്ടോറിയൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ നോക്കിക്കേ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഇൻപുട്ട് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് നമ്പറിനാണ് കാണേണ്ടത് ഇപ്പൊ ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ത്രീ കൊടുക്കുക ഫാക്ടോറിയൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ഏതിന്റെ ഫാക്ടോറിയൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഇപ്പൊ ഫോറിന്റെ ഫാക്ടോറിയൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എന്താ വൺ ഉണ്ട് അല്ലേ വൺ തൊട്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫോർ വരെ ആവും ഇനി ഇപ്പോൾ ഫൈവിന്റെ ഫാക്ടോറിയൽ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് വൺ തൊട്ട് ഫൈവ് വരെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ വൺ ആക്കി വെക്കുന്നു കൗണ്ടർ കൗണ്ടർ എന്തിനാണ് വൺ ആക്കി വെക്കുന്നത് കൗണ്ടർ നമ്മൾ വൺ കാരണം എന്താ നമുക്ക് എത്ര തവണ ഇപ്പൊ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ത്രീ ആണ് നമ്മൾ എത്ര തവണ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു വൺ ടു ത്രീ ഇവിടെ ഫോർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എത്ര തവണ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് തവണ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തേക്കുന്നത് കൗണ്ടർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കേക്കുന്നത് ഇനി നമ്മളൊരു കണ്ടീഷൻ നോക്കുവാണ് എന്താ കൗണ്ടർ ഈ എന്നിനേക്കാൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ എന്താ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണം എന്താണ് ഫാക്ടോറിയൽ എന്നിങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻഡു എന്താണ് കൗണ്ടർ അല്ല അതിൽ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇപ്പൊ ത്രീയുടെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ത്രീയുടെ ആണ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തേക്കുന്നത് വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ അല്ലെ മൂന്ന് തവണ ഈ ഫാക്ടോറിയൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫ്ലോ ചാർട്ട് സിമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ പഠിച്ചു വെച്ച് എഴുതിയാൽ ഇപ്പൊ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും സിമ്പിൾ അല്ല നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഒരു ലോജിക്ക് മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങളുടെ ഐഡിയയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക വരയ്ക്കുക സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എത്ര മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏഴ് മാർക്ക് ഈ ഒരു ഡയഗ്രം വരയ്ക്കുന്നതിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനിയുള്ളത് ബബിൾ സോട്ട് ആണ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിന്റെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡൗട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ എഴുതിയതാണ്
ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബബിൾ സോട്ട് ഇതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു അൽഗോരിതം അത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള അൽഗോരിതത്തിന് ഞാൻ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആക്കിയതാണ് ഇനി ഈ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് വരയ്ക്കുന്നതാണ് ബെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ബേസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ത്രൂ വേർഡ്സ് മാത്രം കാര്യം എഴുതിയത് ഇതിനും സ്കോറ് കിട്ടും പക്ഷേ ഇനി നോക്കിക്കേ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കാര്യം മനസ്സിലാവും നോക്കിക്കേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു അരയുണ്ട് ഓക്കെ ഈ അരയിൽ എന്താ ചെയ്തേക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ആൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്ന് അറിയും ഇതാണ് നമ്മുടെ അരയെങ്കിൽ ഇവരെന്താ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സീറോ വണ്ണ് കൊടുത്തു പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഇതിന് നമ്മളൊരു ജെ ആക്കി എടുക്കുകയാണ് ഇതാണ് ജയത്തെ പൊസിഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നെക്സ്റ്റ് പൊസിഷൻ എന്താ ഈ ഒരു പൊസിഷൻ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ജെ പ്ലസ് വൺ അല്ലേ അത്രയേ ഉള്ളൂ അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ നോക്കിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ആൾ എന്താണ് വലുതാണോ എന്ന് നോക്കിക്കുക അല്ലേ ആദ്യത്തെ ആൾ ഇവിടെ വലുതാണോ എന്ന് നോക്കുന്നു അങ്ങനെ വലുതാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ വലിയ നമ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഫൈവും ഇവിടെ ത്രീയും ആണോ എന്ന് നോക്കിക്കണം അല്ലേ അരേ ഓഫ് ജേയും എന്താണ് ജെ പ്ലസ് വൺ ഇത് രണ്ടും ആണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ആദ്യത്തെ ആൾ വലുതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യണം സ്വാപ്പ് ചെയ്യണം അല്ലേ ത്രീ ഇങ്ങോട്ടും ഫൈവ് ഇങ്ങോട്ടും അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് അല്ലേ സ്വാപ്പ് കണ്ടോ സ്വാപ്പ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി നമ്മൾ സ്വാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇവരെ കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നെക്സ്റ്റ് ഈ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്ത രണ്ടാൾക്കാർ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യണം അല്ലേ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെയും എന്ത് ചെയ്തേക്കുന്നത് അൽഗോരിതം കൊടുത്തേക്കുന്നത് സോ ഐ ഹോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ടഫ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ഡൗട്ട്സ് വരികയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നും കൂടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക വീഡിയോസ് കാണുക മുകളിൽ കിടക്കുന്ന വീഡിയോസ് കാണുന്ന പാർട്ട് വണ്ണും പാർട്ട് ടുവും പാർട്ട് ത്രീയും നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് കണ്ടതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്നും കൂടെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കൂടെ കണ്ട് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി സ്വന്തമായിട്ട് അൽഗോരിതവും ഫ്ലോ ചാർട്ടും ഒക്കെ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു മോഡ്യൂളിൽ നിന്ന് മാക്സിമം ട്വൻറ്റി തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു മോഡ്യൂളിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് നോക്കേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ട ടോപ്പിക്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫ്ലോ ചാർട്ട്സ് അല്ലേ ഫ്ലോ ചാർട്ട്സ് നിങ്ങൾ മിസ്സാക്കാൻ പറ്റില്ല അൽഗോരിതം എന്താണ് ചോദിക്കും പിന്നെ എന്താണ് സ്യൂഡോ കോഡ്സും നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ലീനിയർ സെർച്ച് അല്ലേ ലീനിയർ സെർച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ബബിൾ സോട്ടിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മൂന്ന് മാർക്കിന് അവിടെ നിന്നും അവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം പക്ഷേ മൂന്ന് മാർക്കിന് എന്താണ് ഒരുപാട് പോയിന്റ്സ് എഴുതേണ്ടല്ലോ മൂന്ന് പോയിന്റ് എഴുതിയാൽ മൂന്ന് മാർക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാ ടോപ്പിക്കും ഒന്ന് കവർ ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും കവർ ചെയ്യണം ഐ ഹോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആവണമെന്ന് ബാക്കി ഫ്രണ്ട്സിന് നിങ്ങ